நேர்களுக்கு வணக்கம் காஃபி வித் பிரமுகர் சீசன் டூல உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா ஒரு அருமையான நாள் அழகான நாள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் புது புது விடயங்களை அள்ளி கொடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஒவ்வொரு பொழுதும் அழகான பொழுது அமையணும் அப்படின்றது வந்து அவங்கவுங்க கையில இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த ரொம்ப நாளாவே நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த அழகான வாழ்க்கையை இன்னும் அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய விடயங்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா நாங்க நல்லா தாங்க சாப்பிட்டு இருக்கோம் நாங்க நல்ல உணவுகளை தான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆரோக்கியம் என்பது என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லாருடைய மனசுலயும் இருக்கு ஆனா வாழ்க்கையின் இந்த பயணத்துல வந்து மாற்றங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆனா இந்த மாற்றத்தை வந்து மனசுதான் ஏத்துக்கிட்டு வாழ்க்கை இப்படித்தான் இதனுடைய பக்குவத்தில் தான் அதனுடைய அடிப்படையில் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க போயிட்டு இருக்கோம் இந்த வாழ்க்கையில வந்து சாதித்தவர்கள் அதாவது இந்த பயணத்துல வந்து தனக்கு எடுக்கப்பட்ட பாதையில வந்து சரியான பாதையில் சென்று சாதித்தவர்கள் எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் சரி அதில் சாதித்து முத்திரை பதித்து மற்றவர்களுக்கும் அந்த சாதனையில் ஓரளவு தன்னுடைய பங்குகளை வெளிப்படுத்தி அவங்களுக்கும் ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த வகையில் இன்று கலையகத்துல கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான வைத்தியர் ஒருவரை தான் நாங்கள் இணைத்திருக்கோம் இவர் யாரு அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு சொல்லியே ஆகணும் இவங்க யார் அப்படின்னா எஸ் எல் எம் சி பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவ பயிற்சியாளர் மற்றும் இலங்கை பெலாரஸ் அரசு மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் உத்தியோகபூர்வ பிரதிநிதி மற்றும் சர்வதேச பட்ட பட்டதாரிகள் சங்கத்தின் இலங்கை தலைவர் ஒரு சின்ன வயதுல வந்து எவ்வளவு பக்குவமான ஒரு ஒரு முன்னேற்றத்தினுடைய பாதையை வகுத்திருக்காங்க அது மாத்திரமல்ல உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆசிரி நோவா ஐவிஎஃப் மற்றும் கருத்தரிப்பு மையத்தினுடைய தலைமை மருத்துவ அதிகாரியாக இருக்கும் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் அவர்கள் இன்று எங்களுடன் கலையகத்தில் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஒரு பிஸியான ஷெடியூலுக்கு மத்தியில அவங்களோட ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ பொதுவா வந்து டாக்டர் நாங்க இந்த இன்டர்வியூல அப்படியே போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நாங்க பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுடைய சின்ன பிராயம் நான் வந்து டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கனவு இருந்தது எல்லாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்கூல்ல கேட்பாங்க டீச்சர் நீங்க என்ன வரணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஆளுக்கு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சோ நீங்க என்ன சொன்னீங்க முதல்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் வேணும்னா ஒரு வெட்டினரி சர்ஜனா வர வேணும் எனக்கு நிறைய பிராணிகள் அதாவது பெட்ஸோட நிறைய ஒரு இது இருந்ததுனால பட் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அதே நேரத்தில் சர்வதேச அளவுலையும் கூட வெட்டினரி சர்ஜன்ஸுக்கான அதாவது இலங்கையில் இருக்கிற ஒரு மாணவருக்கு வந்து ஒரு வெட்டினரி சர்ஜனா வரது ஒன்று எங்களோட ஒரு லோக்கல் யூனிவர்சிட்டிக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கு வந்து அப்படி இல்லாட்டி கிடைச்சு அதே நேரம் அப்படி அந்த அப்படி ஒரு இது இருந்தாலும் எண்ணம் இருந்தாலும் லைக் இன்னும் காலப்போக்கில் லைக் ஏலவல் செய்கிற நேரம் எனக்கு அப்படியுமே டெஃபினெட்லி கட்டாயம் ஒரு வைத்தியராக வர வேண்டும் உயர்தர பரீட்சை வந்து சாதாரண தர பரீட்சை மாதிரி இல்லாம ஒரு போட்டி பரீட்சை கண்டிப்பா எங்களுக்கு போறதுக்கு <laughs> 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 வேற துறை சம்பந்தமான இதுல நிபுணத்துவம் பெற்ற மாணவர்கள் தான் அநேகமா இருப்பாங்க அடுத்தது என்ன நிறைய ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கலாம் அதுல படிப்புக்கு மாதிரியே அதே நேரம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற விஷயங்களும் நிறைய இருக்கு அப்ப நானும் அதுல நிறைய இன்வால்வ் ஆகி இருந்தேன் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்ல பட் டிபேட்டிங் அப்படி நிறைய வேறுபட்ட விஷயங்கள்ல நிறைய யூனியன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனால சோ அது ரீசன் இல்ல படிக்காம இருந்ததுக்கு பட் எனவேன் லைக் யூனோ அந்த போட்டி பரீட்சையில நான் நினைக்கல நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க எஸ் லைக் யூனோ டெஃபினெட்லி அவங்க பாக்கிங்க <laughs> 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 ஏ லெவல்ஸ் முடிஞ்சது முடிஞ்ச உடனே லைக் இன்னும் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா ராஜகிரி <laughs> 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 அது ஆனா அதுல என்ன விஷயம் என்று சொன்னா வந்து அப்படி அவ்வளவு நாங்க ட்ரை பண்ணினதுனால எனக்கு அந்த 
இதுல ஒன்றுலயுமே பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதனாலதான் நான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கேன் என்று சொன்னா இந்த நோக்கம் வந்துட்டு கட்டாயம் ஒரு அப்ப ரிசால்ட் வந்தோடனே பாஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது அப்பா சொன்னதுனாலதான் கட்டாயமா இப்படி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர்ல ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு அது இப்ப சாட்டர்டே அதனால இந்த இடத்துல போய் கதைங்க சொன்னதுனால அவர் என்ன போர்ஸ் பண்ணதுனால சரி என்று சொல்லி போய் கதைக்கு அடுத்து அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா ஒரு டீச்சர் இந்த வருஷம் ரிட்டையர் பண்ண போறேன் டீச்சர் எவர் சின்ஸ் அதே மாதிரி அப்பா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் ரிட்டையர் பண்ணிட்டு அதாரிட்டியில அப்ப இப்ப நான் என்ன அதை ஏன் அதை சொல்றேன்னு என்று சொன்னா இப்ப நாங்க நான் படிச்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு கவர்மெண்ட் டீச்சராலும் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்க என்னோட அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் அக்கௌண்டன் இருந்து ஒரு அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து ஒரு மகனை வந்து வைத்தியரா ஆக்கலாம் சொன்னா அப்ப சாதாரணமா நேர்களுக்கும் தெரிய வேணும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்றது எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டுல தெரிஞ்சு தெரியாது இப்ப நான் இப்ப நான் கட்டாயமா மெடிசின் படிக்க வேணுமென்ற யோசனையை வந்து நான் விட்டதுக்கு ரீசன் வந்து என்ன மெடிசின் என்று சொன்னா யூகே யூஎஸ்ஏ ஆஸ்திரேலியால மட்டும் நான் படிக்கலாம் படிக்கிறதுக்கு நிறைய காசு தேவைப்படும் அதே மாதிரி நிறைய ரிசார்ஸ் தேவைப்படும் அது ரெண்டுமே எங்களுக்கு கடுமையான உழைப்பு தேவை ரெண்டுமே எங்களுக்கு இருக்க போகுதுல அப்ப நாளைக்கு சரி வராதுன்னு யோசனை அப்ப எந்த அந்த சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் வந்து எனக்கு எந்த தந்தை மூலமா கிடைச்சதுனால லைக்கும் அதுல வந்து ஒரு அது அது இப்ப அதனாலதான் நான் இப்ப என்ன செய்யறேன் மாணவர்களுக்கு தெரியாது பெற்றோர்கள் கூட இத சரியா அவைக்கு வழிகாட்ட தெரியாம இருக்கு என்னடா அவை சில வேலை யூனிவர்சிட்டிக்கு போன போன போகாம இருந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி சில வேலை அவை வந்து வேற துறை சார்ந்த ஸ்பெஷாலிட்டி செய்த பெற்றோர்களா இருக்கலாம் சில வேலை பிசினஸ் செய்யற பெற்றோர்களா இருக்கலாம் அவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது சில மாணவர்களை நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் அவங்க வந்து கிளாம்போல இல்லாம கிளாம்போக்கு கொஞ்சம் தூர லைக் வே ஃப்ரம் கிளாம்போல இருந்து வார மாணவர்களுக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கின்ற விஷயமே அவங்களுக்கு தெரியாது நிறைய ஏமாற்றப்பட்ட மாணவர்களை கூட நான் சந்திச்சிருக்கேன் ஸோ அப்படியான விஷயங்களை பாக்குற நேரம் சரியான வழிகாட்டுதல் வந்து பெற்றோர்கள் மூலமா மட்டும் இல்லாம சரியான வழிகாட்டுதல் என்பது மாணவர்கள் கட்டாயமா தேவைப்படும் அது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல்லையும் சரி அதுக்கு பிறகு பெற்றோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சரி அதெல்லாம் சரியா அமைஞ்சது ஒரு பெரிய ரீசன் யா எங்களோட உழைப்பும் இருக்கு எஸ் பட் எனக்கே நல்ல தவிர இதுகள் சரியா அமைஞ்சது கூட ஒரு ரீசன் தான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்களுடைய அதாவது கனவு காணுங்கள் கனவுக்காக பாடுபடுங்கள் அப்படின்னு அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னது ஞாபகம் வருது உங்களுடைய அந்த அந்த சின்ன வயதுல அந்த பக்கமும் பெற்றோர்களுடைய ஒரு ஒத்துழைப்பு ஆனா இப்ப டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இலங்கையை பொறுத்தவரையில நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கணும் சரியான பாதைக்கு செல்லலாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க மேற்படிப்பு படிக்க கண்டிப்பா வெளிநாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு சென்றால்தான் அந்த படிப்பை அவங்க தொடர முடியுன்ற சூழ்நிலை இருந்தது உங்களுடைய பயணம் எப்படி இருந்தது எந்த பயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க வந்து வெளிநாட்டுல போய் படிக்க வந்தோம் பெலரூஸ் அந்த நாட்டுல தான் நான் மெடிசன் படிச்சுட்டேன் அப்ப பெலரூஸ் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவங்கள முதல்ல போய் சந்திக்கிற நேரம் அதாவது இப்ப போய் படிக்க போறோம் இப்ப பெலரூஸ்ல இருந்து அப்ப எனக்கு முதல்ல பெலரூஸ் நாடு எங்க இருக்கு தெரிஞ்சுட்டு இப்ப நான் பெலரூஸ பற்றி சொல்ல வேண்டும் சொன்னா பெலரூஸ் வந்து சரியா போலண்ட் லித்வேனியா லாட்வியா யுக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யா இந்த அஞ்சு நாடுகள் சுத்தி இருக்க நடுவில் இருக்க ஒரு நாடு இந்த அஞ்சு நாடுகளுக்கும் அப்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல நீங்க ஷென்கன் அதாவது யூரோப்ல இருக்க நாடு ஈஸ்டர்ன் யூரோப் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடு அப்ப ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிடங்கள்ல உங்களுக்கு ஷென்கன் பக்கத்துக்கும் போகலாம் ரஷ்யா பக்கத்துக்கும் போகலாம் யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ளேயும் போகலாம் ரஷ்யாவுக்குள்ளேயும் போகலாம் என்ற பார்டர்ஸ்ல இருந்து பார்க்கலாம் யூக்ரைனுக்குள்ளேயும் போகலாம் ஸோ அப்படியான ஒரு கட்ட கட்டமைப்பு உள்ள நாடு அதே நேரம் ஐரோப்பிய நாடுன்றதுனால அவ்வளவு ஸ்டேட்ஸுமே அதை இலங்கையை விட ஒரு நாலு மடங்கு பெரிய நாடு அதனால அவ்வளவு ஸ்டேட்ஸும் வந்து அதாவது அவ்வளவு அதுல ஒரு ஆறு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு பெலரூசை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப ஒரு ஸ்டேட்ஸ் வந்து விட்டேப்ஸ் அடுத்தது கோமேல் கிராப்னோ அடுத்தது மொகிலோவ் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டேட் இருக்கு மீன்ஸ் கரெக்டான ரெண்டு கேபிட்டல் ஸ்டேட் அப்ப கேபிட்டல் ஸ்டேட்ல இருக்கிற டிவலப்மெண்ட் அபிவிருத்தி அடைஞ்ச அளவும் மற்ற ஸ்டேட்ஸ் அந்த அபிவிருத்தி அடைஞ்சதும் கிட்டத்தட்ட இலங்கை மாதிரி தான் ஆனா அபிவிருத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க லைக்னா கட்டமைப்பா இருக்கலாம் பில்டிங்ஸா இருக்கலாம் பிராண்ட்ஸா இருக்கலாம்
வெளிய போய் பான் வேண்ட வேணுமோ இல்லாட்டி அதுக்குள்ள ஒரு சாண்ட்விச் வேண்ட வேணுமோ அது சிக்கன் ஆண்டு கேட்கறது கூட எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மொழி ஒரு பிரச்சனை மொழி பெரிய பிரச்சனை அப்ப முதல்ல சாப்பிடுறதுக்கே கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் அதுல என்ன சாப்பாடு இருக்குன்னு தெரியல அது உள்ளிக்கு இருக்குன்னு தெரியாது அப்ப பரவாயில்ல எதை இருந்தாலும் வாங்கி சார் நான் என்னதான் சாப்பிடுறேன் இல்ல பட் இந்த फ्रेंड्स ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு முஸ்லிம் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆளு இருந்தா அப்ப அவங்க நிறைய அங்க போக் சாப்பிடுவாங்க அதனால அத பத்தி கூட கொஞ்சம் கன்சர்ன்ஸ் இருந்தது அப்ப ஹலால் ஃபுட் பத்தி ஒரு கன்சர்ன் இருந்தது அப்ப அத அப்படி கேக்குறது அந்த சிலவேல எனக்கு இப்ப ஞாபகம் இருக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் ஒரு முட்டைய காட்டி அப்ப எங்களுக்கு அம்மா அப்பாண்டா என்ன ராசியில தெரியுமா இது இந்த அம்மா அதட்ட அத இருக்கு நிறுவனங்களுக்கு கூட இப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது இவ்வளவுதான் பே பண்ண வேண்டி இருக்கும் சொல்லி ஆனா அங்க போய் இறங்கி நாங்க கடைசியா அந்த நிறுவனத்துக்கு பே பண்ணின அமௌண்ட் வந்து ஒரு இருநூறு சதவீதம் அதோட கூட அமௌண்ட் அப்ப இவ்வளவு ஒரு பேர ஒரு எடுக்கேட்டட் பேரண்ட்ஸ் அப்படி எல்லாம் இருந்த ஒரு பேக்ரவுண்டுக்குள்ள போய் நாங்க இவ்வளவு லைக் யூனோ அந்த ஏமாற்றம் வந்து மோதன் மணி அந்த ஏமாற்றம் எப்படி செய்துட்டாங்கன்றத இப்ப அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் அதாவது இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அந்த கேபிட்டல் ஏர்போர்ட்ல இருந்து இங்க வாரத்துக்கு முந்நூறு கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு முந்நூறு டாலர் தேவை சொன்னா அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு நூறு டாலர் தான் தேவை அப்படி அப்படி தெரியாதா சோ அப்படியான ஒரு தெரியாத இடங்களுக்கு போகேக்க இப்படியான விஷயங்கள் அடுத்தது கட்டாம ரிசீப்ட் தந்திருக்க வரும் அடுத்தது உங்களோட ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வந்து யார் இருந்தாலும் அந்த காசை திருப்பி எடுத்திருக்கலாம் அப்படி அதாவது இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பிளைட் அதுக்கு முதல்ல நான் நடந்து <laughs> 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 பரீட்சைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கேப் அதே மாதிரி உயர்தர பரீட்சைக்கும் அதாவது உயர்தர பரீட்சைகளுக்கான படிக்கிற விஷயங்களும் ஏலவல்ஸுக்கும் யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஒரு பெரிய கேப்பும் இருக்கு அதனால கட்டாயமா ஏலவல்ஸ்ல எக்ஸலன்ட் ரிசால்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆள் மட்டும்தான் கட்டாயமா வைத்தியத்துறையில சாதிக்கக்கூடிய ஒருத்தரா இருப்பார் என்பது இல்லை இல்லவே இல்லை அது நான் வந்து உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது அவரேஜ் ரிசார்ஸோட ஒரு போன ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் இங்க ஸ்ரீலங்கால ஒரு இன்னொரு அது ஒரு போட்டி பரீட்சையில நான் ஒரு கஷ்டமான ஒரு பரீட்சைன்னு சொல்லலாம் இஆர்பிஎம் ஸ்ரீலங்கால வந்து எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் இஆர்பிஎம் சொல்றது ஒரு வைத்தியரா ஸ்ரீலங்கன் மெடிக்கல் கவுன்சில்ல ஒரு ஒரு வெளிநாட்டு மருத்துவ பட்டதாரி ரெஜிஸ்டர் ஆக வந்துச்சுன்னா கட்டாம இங்க வந்து ஒரு போட்டி ஒரு எக்ஸாம் வந்து கொடுக்கிறது அப்ப அந்த எக்ஸாமுக்கு என்னோட ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி டாக்டர்ஸ் செய்திருப்பாங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ் அந்த அதுல ஒரு நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் தான் பாஸ் பண்ணி அப்ப அது ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு பத்து பதினாலு சதவீதம் சாதாரணமா அவங்க பாஸ் இல்லை அப்ப இப்பவுமே அப்படித்தான் கஷ்டமா ஆயிடுச்சு லேசா லேசா அதை பாஸ் பண்ண முடியாது அப்ப நிறைய பாடங்கள் நிறைய பிராக்டிகல்ஸ் அப்படி எல்லாமே இருக்குது ரெண்டு பாட்ஸா நடக்கக்கூடிய பயிற்சி அப்ப அதுல ஐ வாஸ் ஐலண்ட் டாப் டென் இந்த மாரி அதனால நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு படிப்பு வருது பட் அது வருதா இல்ல நீங்க டெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கீங்க அதனால அப்படி அது பிறகு நான் வவுனியா ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் பிஜிஎச் வவுனியா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் வவுனியா பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க ஓகே இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சதுக்கு பிறகு ஐ கேம் அண்ட் ஜாயின் ஹேமாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் பாக்கல அது ஐ ஜாயின்ட் ஆசிரி ஹாஸ்பிட்டல் இப்ப அதே நேரம் அதுதான் கட்டாயமா மாற்றம் ஒன்றே மாறாத மாதிரி நான் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் 
எப்படியுமே வித்தியாசமான விஷயங்களை கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கு வேண்டும் ஸோ அதில் தான் ஒரு விஷயம் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணினது பெலரூஸில் மருத்துவத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் வந்து சொன்னால் லைக் என்ன அனுபவத்தில் நாங்கள் சமைக்க பழகினது சமைக்க பழகினது சமைச்சு அடிக்க அடிக்கடி நாங்கள் இப்போ அதுக்கு பிறகு ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்தோடனே நாங்கள் இப்போ நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறோம் எல்லாம் சேர்ந்து சமைக்கும் போது அடிக்கடி வி சே இட்ஸ் டாக்டர்ஸ் கிச்சன் பரவாயில்ல <laughs> 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 ஒரு <laughs> நாங்கள் <laughs> 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 அப்போ அப்படி பார்க்க இப்போ இப்போ யுக்ரைனுக்குள்ள நடக்கிற வா வந்து இட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன் யுக்ரைன் அது சில சில பார்ட்ஸில் நடக்கிற வா அப்படின்னு சொன்னால் அமேனியாவில் தெரிஞ்ச வா வித் அசர் பஜான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமேனியாவுக்கு மெடிசன் படிக்க போயிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி லைக் யூனோ இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வி ஹேட் லைக் யூனோ த்ரீ டெக்கேட்ஸ் ஆஃப் வோ பட் விவர் ஆல் தி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் அப்படி ஆனால் இப்போ நான் இப்போ நான் இந்த பில இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும் நான் பெலரூஸ் கூட மூணு தடவை போயிருக்கேன் அப்போ போன ஒவ்வொரு தரமும் நீங்கள் அங்கே உள்ள ஒரு மாணவர்ட்டையோ மாணவிட்டையோ இல்லாட்டியோ ஒரு டீச்சர்ட்டையோ வாரை கட்டி கட்டிங்க சொன்னால் அவங்க சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வெளியே போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹெலிகாப்டராவது போதாண்டு அதுலேயும் இந்த முறை வந்து ஒரு வா ஜோன் அதாவது கோமேல் என்று சொல்கிற ஒரு பிரதேசம் அதாவது ஒரு கோமேல் என்று சொல்கிறது யுக்ரைன் பார்டர் பார்டர் யுக்ரைன் பார்டர் அப்போ நான் இருந்த இடத்துலேருந்து ஒரு அறுநூறு எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு போய் நான் அங்கே போனேன் அப்போ அங்கே போய் அப்போ அங்கேயும் ஒரு இலங்கை மருத்துவ சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் இருக்கு அதனால அந்த பல்கலைக்கழகம் நடந்திருக்கு <laughs> 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 அது வந்து பெலரூஸ்ல தான் நடந்திருக்கு அப்ப சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடக்கிற ஒரு இடம் வந்து இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் எதிராக செயற்பட மாட்டான் அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடக்கிற ஒரு இடத்தை இந்த ரெண்டு நாடுமே தாக்கவும் மாட்டான் கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ காமன் திஸ் திங் ஸோ அது அப்படியான விஷயங்களை கருத்துல கொள்ற நேரம் இந்த வாண்டு சொல்றது வந்து ஒரு மெனிக்குலேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த மாணவர்கள் ஏண்டா இப்போதைக்கு நிறைய மாணவர்கள் சைனாவுக்கு போறது அதை என்னன்னு சொன்னா அவங்க ஆன்லைன் பிரச்சனை அதே நேரம் சைனா திரும்ப ஒரு லாக்டவுனுக்கு போயிருக்கிறாங்க அதே அப்படியான நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஆன்லைன்ல முதலாவது வருஷத்துல இருந்து ஆறாவது வருஷம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறாங்க சில கிளினிக்கல்ஸ் ஆன்லைன்ல படிச்சிருக்கிறாங்க அதை வந்து ஸ்ரீலங்கன் மெடிக்கல் கவுன்சில் இலங்கை மருத்துவ சபை வந்து அங்கி அங்கீகரிக்க அப்ப அவங்க வந்து சரிவராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நிறைய மாணவர்கள் அங்கால இங்கால லைக் வேற வேற யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு மாறுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படியான நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து போயிருக்கு அதே நேரம் ரஷ்யாவில் இப்போ இந்த யுத்தம் நடக்கிறதுல ரஷ்யாவில் ஒரு யுத்தம் நடக்கல யுக்ரைனில் நடக்கிற யுத்தத்தினால ரஷ்யாவில் இருக்கிற சேங்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து மாணவர்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கு அப்போ அவங்களோட யூனிவர்சிட்டி ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கான பிரச்சனைகள் அப்படியே இருக்கு அதனால இப்போ ரஷ்யாவுக்கு அதிகமாக போன மாணவர்களும் இப்போ ரஷ்யாவுக்கு போகிறது ஓகே அப்போ சாதாரணமாக இலங்கை சாதாரண தர தரைச்சியில் நூற்றுக்கு ரெண்டு சதவீதம் மாணவ மாணவர்கள் வந்து சாரி உயர்தர தரைச்சியில் நூற்றுக்கு ரெண்டு சதவீத மாணவ மாணவர்கள் வந்து லோக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு செலக்ட் ஆகலாம் அப்போ நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் மாணவர்கள் மருத்துவராக வர வேண்டும் என்ற ஒரு கனவை வந்து கைவிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அதில் ரிசார்ஜ் இருக்கிற ஒரு முப்பது சதவீதமான மாணவர்கள் வேணுமென்றா வேட்டை வைக்கணும் ஃபைனான்ஷியலி ஓகேயா இருக்கணும் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயமாக அவங்களுக்கு லைக் நம்ம வெளிநாட்டில் போய் படிக்கக்கூடியதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது யூகே யூஎஸ்ஏ ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கலாம் பெலரூஸ் ஜார்ஜியா ஆமீனியாவில் இருக்கலாம் நிறைய வித்தியாசமான 
நாடுகளில் போய் படிக்கிறோம் அப்போ இப்போ ஒரு எண்ணூறுல இருந்து ஆயிரம் பேர் போய் மருத்துவ கல்வியை வெளிநாட்டில் படிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற கிரைசிஸின் காரணமாக மேபி ஒரு ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அறுநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கட்டாயமாக இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் பெற்றோரை பொறுத்த வரைக்கும் அவைண்ட கட்டாயம் ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்க போறது வந்து ஒன்று வந்து பிள்ளைகள் நல்லா இருக்க வேண்டும் அப்போ அவங்க இவ்வளவுதான் உழைச்சாலும் அவ்வளவுதையும் பிள்ளைகள் கொடுத்து அவங்க வெளிநாட்டு போய் இப்போ விலை என்னதான் கூடினாலும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு சாப்பிடாம இருக்கிறது தான் பெற்றோர்கள் அப்ப கட்டாயமா கல்விக்கும் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை தான் அவங்க படிக்காட்டியும் பிள்ளைகள் படிக்க வைக்கிறவங்க வந்து கட்டாயமா இந்த அவங்க படிக்காம பட்ட கஷ்டமோ கஷ்டப்படையில பட் ஸ்டில் பிள்ளைகள் கட்டாயமா படிக்க வேணும் என்ற ஒரு இது வந்து அவைக்கு கட்டாயமா இருக்கும் இப்ப அப்படியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு பெற்றோர்கள் தள்ளப்படுறதன் காரணமாக இப்ப நிறைய மாணவர்கள் விடுபட்ட இடமா இருக்கிறது வந்து பிலரூஸ் தான் பெலரூசுக்கு அதாவது ஒரு உயர் தரவரிசையில உயர் தரத்துல இருக்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகம் அதே நேரத்துல விலை குறைவா இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் இலங்கை மருத்துவ சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் அப்படி எல்லாமே ஒழுங்கா ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு அமைஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு அமைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்ப இப்ப நிறைய லைக் யூனோ வேற யூனிவர்சிட்டிஸ் அடுத்தது வேற நாடுகள் அப்படியான இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு ரீசனை காட்டவனும் இந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது அப்ப இன்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பெலரூஸ் அதை யுக்ரைன்ல நடக்கிற வாருக்கும் அதாவது நீங்க படிக்க போற யூனிவர்சிட்டிக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு எழுநூறு எண்ணூறு இல்லாட்டி ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னா அது ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள தூரம் இல்லை ஸ்ரீலங்காவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் உள்ள தூரம் அப்படின்னா கட்டாயமா அங்க வா நடக்குது அங்க ஏதாவது பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொன்னா அதனுடைய இம்பாக்ட் உங்களுக்கு அப்படி இருக்க போறது இல்லை அதை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் அங்க போய் அவ்வளவு பேங்க் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணினேன் லைக் யூனோ ஒரு ஸ்ரீலங்கன் லிமிட்ஸ் இருக்கு எஸ் ஆனா அங்க பேங்க் கார்டு ஒர்க் பண்றது இல்லை யூனிவர்சிட்டி ஃபீஸ் பே பண்றதுக்கு முடியாம இருக்கு அப்படியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து பெலரூஸ் நாட்டுக்கு எங்கேயுமே விதிக்கப்படையில அப்படியான ஒரு பிரச்சனை எங்களோட நாட்டுல இருந்து அப்படி ஒன்றும் இருக்கே இல்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதே இந்த அனுபவத்துல சொல்றேன் என்ன நான் பெலரூஸ்ல இருந்து நேற்று தான் வாங்கினேன் அதனால மாணவர்கள் போய் அவங்க எல்லாரும் செட்டில் பண்ணிட்டு வந்தேன்னா அதனால எனக்கு இது கட்டாயமாவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்ப இதுகள்ல இதுகளை ஒரு காரணமா காட்டி அஹ் அடுத்தது இப்போ அங்க அங்க இப்ப நான் போன யூனிவர்சிட்டில இருந்து மூணு கிலோமீட்டர்ல அதாவது பெலராஷன் ஸ்டேட் மெடிக்கல் மூணு கிலோமீட்டர்ல ஒரு மாஸ்க் முஸ்லீம் மாஸ்க் வந்து இருக்கு அப்ப மாணவர்கள் வந்து ஃப்ரைடேஸ் அங்க பிரயாசுக்கு போறாங்க அதே மாதிரி ஹலால் ஃபுட் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு அதாவது முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹிஜாப் போட்டு கொண்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகலாம் அவங்க வந்து அவங்கள ஃபேஸ் கவர் பண்றதுல யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது ஃபாஸ்டிங் நேரத்தில் அவங்க பிரேக் ஃபாஸ்ட் பண்ண வேணும்னு அரும்பி போய் பிரேக் ஃபாஸ்ட் பண்றதுக்கான அப்படியான எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுத்துலையும் இருக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ அப்படியான விஷயங்களை பார்க்குற நேரம் அடுத்தது பெலரூஸ் ஸ்ரீலங்காவோட நாலு மடங்கு பெரிய நாடுன்றதுக்கு அவங்க பாப்புலேஷன் வந்து டென் மில்லியன் தான் பாப்புலேஷன் உங்ககிட்ட டுவெண்ட்டி த்ரீ மில்லியன் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணிக்க டென் மில்லியன் அப்போ டென் மில்லியன் ரெண்டு நிறைய ரொம்ப குறைவு அப்போ நீங்க ஒரு சரியான யூனிவர்சிட்டியை செலக்ட் பண்ண வேணும் பாப்புலேஷன் கூட இருக்கிற இடத்துல அப்பதான் உங்களோட பேஷன்ஸுக்கான லைக் யூனோ எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்து பெட்டரா இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஆப்வியஸ்லி ஸ்ரீலங்காலையும் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ்ல தான் தேர்ட்டீன் மில்லியன் பீப்புள் இருக்கு அது மாதிரியே அங்கேயும் கேபிட்டல் சிட்டியில தான் நூற்றுக்கு அறுபது சதவீதம் ஆக்கள் இருக்கிறாங்க அதனால அப்ப அங்க இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டியை தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து ஆப்வியஸ்லி இட் வில் பி அ பெட்டர் இப்ப நாங்க போய் இவ்வளவு விஷயங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு செய்யல அப்படியே அவங்களுக்கு யாராவது படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாராங்க அதுவும் வெளிநாட்டுல இருந்து ஒண்ணு டக்குண்டு சரி பிரச்சனை இல்லாண்டு போயிட்டோம் ஆனா இப்ப இருக்கிற மாணவர்கள் அப்படி இல்ல அதே மாதிரி இப்ப இருக்கிற பெற்றோர்களும் அப்படி இல்ல கவனமா இதுல அனலைஸ் பண்ணி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர வேணும் அடுத்த நேரம் அங்க இப்போதைக்கு முதலாவது வருஷத்துல இருக்கிற மாணவர் ரெண்டாவது வருஷத்துல அஞ்சாவது வருஷத்துல இருக்கிற மாணவர்களோட கதைச்சு அப்படிப்பட்ட சலுகைகள் வசதிகள் அங்க இருக்குன்றதை பார்த்து எந்த நிறுவனத்துக்குள்ளால அவங்க போயிருக்கிறாங்க அந்த நிறுவனத்தினால ஏதாவது வெளி அதிகமான மறைக்கப்பட்ட ஏதாவது சார்ஜஸ் இருந்ததுக்கா அது அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்க வேணும் என்னன்னா மருத்துவ கல்வின்றது இப்ப நீங்க ஸ்ரீலங்கால தொடங்கி சிங்கப்பூர்ல ரெண்டாவது வருஷம் படிச்சு மூன்றாவது வருஷம் ஆஸ்திரேலியால படிச்சு நாலாவது வருஷம் மாலிவ்ஸ்ல படிச்சு அந்தாவது வருஷம் மலேசியால முடிக்கல ஆனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படி படிக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் ஐடி என்ஜினியரிங் அப்படியான விஷயங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு கிரெடிட் டிரான்ஸ்பர்ஸ் அப்படியான
அப்ப வோன்றது யாருமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண இயலாத விஷயம் அப்ப அதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் வாழ்க்கை தகுதி முறைகள் தராதரம் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தமுமே இல்ல இது வந்து நானா போய் பார்த்ததுனால நான் சொல்றேன் சொல்றேன் யா ஃபீல்டோட பிரச்சனையும் இல்ல அதை எல்லா பிளைட்ஸ் லேண்ட் பண்றாங்க நாங்க போகிறது கட்டாயா வயசால அதுக்கு பிறகு இன்னொரு ஃபிளைட் பிலாவியா ரெண்டு மூன்று ஏர்லைன்ஸோட ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படியான விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொன்னா கட்டாயமா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்றது தானே அர்த்தம் அப்படி இருந்திருந்தா அந்த ஏர்லைன்ஸோ அப்படியோ பிளைட்ஸ் பண்ண முடியாது இருக்குங்க சரியான தேர்வு எந்த இடத்துல போய் சரியா முறையா படிக்க முடியும் அப்படின்ற கேள்வி எல்லாருடைய மனசிலும் இதற்கு அதாவது சாதாரணமா ஒரு மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் ஒன்று வந்து உலக தரவரிசையில் அந்த மருத்துவ கல்லூரி இந்த இடத்துல இருக்கின்றதை பார்க்கணும் ஆனால் அந்த மாணவன் நோக்கம் வந்து கட்டாமல் இலங்கைக்கு வந்து இலங்கை மருத்துவ சபையில் அங்கீகாரத்தப்படுறது மட்டும் என்று சொன்னால் அந்த தரவரிசை படுத்தல் வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கா என்ன நீங்க எங்க படிச்சிருந்தாலும் இலங்கைக்கு வந்த உடனே ஒரு இலங்கையில நான் சொன்னேன் அந்த எக்ஸிக்ஸ்டி நீ ஆர்பிஎம் எக்ஸாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு பிறகு எங்களோட சுகாதார அமைச்சனால உங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைக்கும் நீங்க போய் அந்த வைத்தியசாலையில பணிபுரிய பணி ஒரு வைத்தியரா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனா இப்ப நீங்க ஒரு யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து கனடா அப்படியான ஒரு இடத்துல வைத்தியரா பணிபுரிய போறீங்கன்னு சொன்னா அங்கேயும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது நீங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு பிறகு உங்களோட யூனிவர்சிட்டி வந்து அவன் அந்த நாட்டுல வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட யூனிவர்சிட்டி என்று சொன்னா அந்த எக்ஸாம் நீங்க கொடுத்ததுக்கு பிறகு ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு அப்ப அந்த இன்டர்வியூலயோ அந்த டிஸ்கஷன்ல நீங்க வந்து ஒரு தரவரிசையில உயர்ந்த உயர்ந்த தரத்துல இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டியவா இல்லாட்டி ஒரு மிடில் ரேஞ்ச்ல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி இல்லாட்டி லோ ரேஞ்ச்ல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியா சூஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு எல்லா உயர்ந்த ஆப்வியஸ்லி உயர் மட்டத்துல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி உள்ள ஆள் வந்து செலக்ட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னு சொன்னா மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்துல மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்களுக்கான தரவரிசை படுத்தல் வந்து ஒண்டி இல்ல பல்கலைக்கழகங்களுக்கான தரவரிசை படத்தில் வந்து தான் இருக்கு இப்ப கிளம்பு யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கிளம்பு யூனிவர்சிட்டி ஆயிரத்தி இருநூறு ஆயிரத்தி முன்னாறாவது ரேங்கிங்ல இருக்குது பிரதனிய ஃபேக்கல்டி அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூறாவது ரேங்கிங்ல இருக்குது உலக உலக தரவரிசை படத்தில் ஆனா இந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியையும் நான் ஏன் ஒரு உதாரணமா எடுக்கிறேன்னு சொன்னா இங்க மெடிசின் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாலஜி மட்டும் இல்லை அதுக்கு அப்பாற்பட்டு பிசினஸ் ஐடி என்ஜினியரிங் லா அப்படி எல்லா வகையான இருக்கு ஆனா ஒரு மருத்துவ கல்லூரி எடுக்கிற நேரம் இப்போ நான் படித்த யூனிவர்சிட்டி விட்டப் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி சொன்னால் விட்டப் ஸ்டேட் மெடிக்கல் அண்ட் ஏக்கா வேட்ட மெடிசின் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாலஜி தான் மெயினான த்ரீ டிசிப்ளின்ஸ் ஆகும் அப்போ ஒரு மூன்றே மூன்று டிசிப்ளினை வச்சு கொண்டு ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு த உலக தரவரிசையில் வந்து ஒரு மேல் மட்டத்தில் இருக்கிறதுக்கான சாத்தியமே இல்லை ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் ஆன இடங்கள்ல தான் நான் சாதாரணமா இருக்கு அப்ப இதுக்கு விதிவிலக்கா ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இலங்கை மருத்துவ சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து பெலராஷியன் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி பெலரூஸ்ல நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி சொல்லலாம் அப்ப இந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சு கொண்டிருக்க ஒரு நூறு வருஷம் பழைய யூனிவர்சிட்டி அதே நேரம் ஒரு எழுபது கிளினிக்ஸ் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட மாணவர்களுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதே நேரம் கேபிட்டல் சிட்டி என்று நான் சொன்ன மீன்ஸ் கிளாஸ் அதே நேரம் கிளம்பு ஃபேக்கல்ட்டி மாதிரி கேபிட்டல்லேயே ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் டிஸ்டன்ஸ்ல அமைஞ்சிருக்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி இப்ப இந்த யூனிவர்சிட்டி அதே மெடிசின் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாலஜி மட்டும் தான் இருக்கு சின்ன சின்ன சயின்ஸ் டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த யூனிவர்சிட்டி உலக தரவரிசை படத்துல எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஆதாரத்துல இருக்கு அப்ப அது வந்து ஒரு விதிவில அதே மாதிரி இன்னொரு விதிவிலக்கா இருக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்கோ ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ரஷ்யாவில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரேங்க் ஒன் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி எழுபது எழுபத்தி அஞ்சு வருஷம் பழைய யூனிவர்சிட்டி அடுத்தது இந்த கோவிட் வேக்சின் ஸ்புட்னிக் அண்ட் வேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ட் பண்ணினது கூட இந்த யூனிவர்சிட்டி ஸோ அப்படியான ஒரு லக்கினோ யூனிவர்சிட்டி அவைண்ட லேம் அகெயின் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்கோ ஸ்டேட் மெடிக்கல் என்று சொன்னால் மெடிசின் மட்டும் இருக்கிற ஒரு யூனிவர் மெடிசின் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாலஜி அப்ளைட் சயின்சஸ் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி இந்த யூனிவர்சிட்டியின் வேர்ல்ட் ரேங்கிங் வந்து நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது ஆகிடுச்சு ஸோ இது ரெண்டு ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியும் தவிர எந்த ஒரு மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் மருத்துவம் மட்
அதே மாதிரி ஜெனரல் மெடிக்கல் கவுன்சில் யூகேல அங்கீகரிக்கப்பட்ட யூனிவர்சிட்டியா இல்லையான்னு பாக்கணும் அதே மாதிரி இசிஎஃப்என்ஜிஎன் சொல்லுங்க எஜுகேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் அது யூஎஸ்ல இருக்க அங்கீகாரத்துக்கான ஒரு சபை மருத்துவ சபை அப்ப அவை இல்ல அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கான்னு பாக்கணும் அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் அதே மாதிரி உலக உலக சுகாதார அமைப்பு டபிள்யூஹெச்ஓல அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கான்னு பார்க்கும் இப்படியான எல்லா உலக குளோபல் அதே மாதிரி லோக்கல் பாடிஸால அங்கீகரிக்கப்பட்ட யூனிவர்சிட்டி ஒன்றை தான் கட்டாயமா ஒரு மாணவர் வந்து செலக்ட் தேர்வு செய்ய வேண்டும் அது ரெண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது விஷயம் வந்து உயர்தர பரீட்சையில இலங்கை மருத்துவ சபையை பொறுத்த வரைக்கும் உயர்தர பரீட்சையில மினிமம் ரெண்டு சி ஒரு எஸ் பாஸ் கட்டாயமா இருக்க வேண்டும் ஒரு சிட்டிங் வேறுபடும் <laughs> <laughs> அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்ப ஒவ்வொரு நாட்டு யூனிவர்சிட்டிக்கும் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வித்தியாசப்படும் ஆனா இலங்கை மாணவர் ஒருவர் ஒரு யூனிவர்சிட்டியை செலக்ட் பண்ண போறாருன்னா கட்டாயம் டூ சீஸ் ஒன் எஸ் மினிமம் ரிசால்ட் ஒரு செலக்ட் பண்ண வேணும் எந்த வகையான ஒரு ப்ரீ மெடிசின் ப்ரோக்ராம் பவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இது ஒன்றுமே இலங்கை மருத்துவ சபையினால அங்கீகரிக்கப்படையில எக்ஸப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்ப ஆறு வருஷம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு பிறகு நீங்க அப்படி ஒரு சர்டிபிகேட் கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஏ லெவல்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னா உங்களை வந்து இலங்கை மருத்துவ சபையினால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டீங்க அப்ப இந்த மாணவர்கள் இதை கட்டாயமா கட்டாயமா தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் என்னோட நிறைய மாணவர்கள் ஏ லெவல் வந்து ஒரு போட்டி பறிச்சு அதுல இந்த மினிமம் ரிசால்ட்ஸ் கூட இல்லாத மாணவர்கள் வந்து கட்டாயமா வைத்தியராக வேண்டும் என்ற கனவு இருக்கு அதே நேரம் பைனான்சியலி லைக் யூனோ பேரண்ட்ஸா ஓகே என்று சொன்னா அவ கட்டாயமா அவங்க போய் எங்கேயாவது சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு பவுண்டேஷன் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்துட்டு எப்படியாவது ஒரு வைத்தியரா வந்து இலங்கையில பணிபுரியும் வந்து யோசிப்பாங்க அப்படியான விஷயங்கள் இல்லை அதே நேரம் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம் என்று கூட யோசிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்ல தான் இப்படி ரூல் இருக்கு அப்படியும் இல்லை ஏன்னா ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் கீழதான் இருக்கு எல்லாமே அதனால அதாவது அவங்க பிளவிடலாம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பிளவிட கூடாதுன்றது ஒரு இல்ல சட்டம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒண்டு தான் அதனால நீங்க பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யலாம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு இல்ல அன்லஸ் நீங்க ஒரு கன்சால்டன் ஒரு நிபுணத்துவம் வாய்ந்த வைத்தியரா இருக்கிறீங்க அப்ப இலங்கையில வந்து போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பர்டீஸ் அண்ட் இதுக்குள்ள நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அதை நீங்க கன்சல்டனா வந்ததுக்கு பிறகு சாதாரணமா ஒரு எம்பிபிஎஸ்ஓ எம்பி டிகிரிய முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு பிறகு இல்ல சரியா சோ அப்படியான அது அப்படி என்ன நீங்க இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டலே நினைக்க வேணும் நீங்க யூகேல ஒரு பெரிய சர்ஜன் ஆஸ்திரேலியாவில ஒரு பெரிய சர்ஜன் ஆனா உங்களை நாங்க இல்ல இந்தியாவில ஒரு பெரிய சர்ஜன் உங்களை நாங்க இலங்கையை கொண்டு வந்து எங்கள வைத்தியசாலையில வைக்கிறதுனால எங்களுக்கு அது ஒரு பெருமை அப்படியான ஒரு வைத்தியரா நீங்க வந்தீங்கன்னு சொன்னா இலங்கை நீங்க கட்டாயம் வர மாட்டீங்க அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்ப கட்டாயமா ரிசால்ஸ் கட்டாயமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கடைசியா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து உங்களோட பட்ஜெட் பட்ஜெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பேட்ச்ல கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணலாம் மெடிசின் படிக்க பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணலாம் பெலரூஸ் ஜார்ஜியா ரஷ்யா அமீன் எப்படியான நாடுகள்ல வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடையாது யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியால மட்டும் தான் ஒரு இருபது மணி தியாலம் ஒரு கிழமைக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனா அதை அந்த காசை உழைச்சு நீங்க என்ன ப்ரோக்ராமும் படிக்க முடியாது சின்ன <laughs> வித்தியாசம் <laughs> அப்ப ஒரு பேரண்ட் வந்து இதை பிளான் பண்ணிக்க யூனிவர்சிட்டி ஃபீஸை மட்டும் கருத்துல கொண்டு பிளான் பண்ண கூடாது ஒரு மாணவருக்கு லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு மாசத்துக்கு வந்து நூறு டாலர் தேவைப்படுது இப்ப உங்க புது டாலர் ரேட்டின் படி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது மினிமம் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்ப ஆறு வருஷத்துக்கும் அதுக்கு நீங்க சாப்பிடறதுக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படும் அப்ப நீங்க அதை கருத்துல கொள்ளையில்னு சொன்னா நீங்க ஏற்கனவே ஒரு லோன் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அப்ப உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு அந்த சாப்பிடறதுக்கான காசு அனுப்பக்கூடிய 
இது கூட இருக்கா இப்ப நீங்க முதலாவது வருஷத்துக்கு லோன் இல்லாம எடுத்து பிள்ளை அனுப்பிட்டீங்க அது அப்புறம் அங்க சாப்பிடுறதுக்கான காசு அனுப்புறதுக்கு கூட உங்களுக்கு ஒரு வசதி முறை இருக்காம இல்லாம போயிடும் அப்ப நீங்க இந்த கணக்குல கொள்ளே கட்டாயமா யூனிவர்சிட்டி ஃபீ ஹாஸ்டல் ஃபீ அதை இன்சூரன்ஸா அதா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா அவ்வளவு அதையும் சாப்பிடுறதுக்கான இது எல்லாத்தையும் தரத்துல கொண்டுதான் நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வர வேணும் அதாவது டோட்டலா அவ்வளவு வேணும் அப்ப இப்போதைக்கு இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐயாயிரம் டாலர் ஃபீ இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ஒரு நாலாயிரம் டாலர் ஃபீ இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி இருந்தா முழு தொகையும் அதாவது ஆறு வருஷம் நீங்க படிச்சு முடிக்க கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் தேவைப்படும் நூற்றி அறுபது லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படும் ஆறு வருஷத்துக்கு ஆனது நீங்க ஒன்றா பே பண்ணியது ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு எட்டு லட்சம் ரூபாய் மாதிரி தான் பே பண்ணி இருக்கு அப்ப மினிமம் சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் மேக்சிமம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மில்லியனுக்கு கூட யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு அப்ப இது கட்டம் இப்ப யாராவது சொல்றாங்கன்னா டென் மில்லியன் படிச்சு முடிச்சிருவீங்க எயிட் மில்லியன் படிச்சிருவோம் அது ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு போய் அப்படி இருக்க முடியாது ஒரு டாலர் இருநூறு ரூபாவா இருக்கேக்க எஸ் அப்படி இருந்திருக்கலாம் ஆனா இப்ப டாலர் ரேட்டிங் படி கால்குலேட் பண்ணியக்க இத வந்து கட்டாயமா கட்டாயமா கருத்துல கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்ப நீங்க வந்து நிறைய இப்ப இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில இப்ப கட்டாயமா இப்ப தரவரிசை படத்துல பார்க்க வேணும் ஒரு அதே மாதிரி அங்கீகாரத்தை பார்க்க வேணும் அதே மாதிரி உங்களோட என்ட்ரி ரிக்வயர்மெண்ட் உங்கட ரிசார்ஸ் என்னன்னு பார்க்க வேணும் அதே நேரம் பட்ஜெட்ஸ பாக்கணும் ஒரு யூனிவர்சிட்டியை மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தை தேர்ந்தெடுக்கிற நேரம் இந்த நாலு விஷயமும் கட்டாயமா ஒரு மாணவரோ ஒரு பெற்றோர் வழிகாட்டல் முறை இருக்கு வேற நாடுகள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட இப்ப ஆர்மீனியாவா இருக்கலாம் ஜார்ஜியாவா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ரஷ்யாவா இருக்கலாம் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த நாடுகள்ல இருக்கு ஒரு ஐம்பது நூறு யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு ஆனா அந்த நாடுகள் ஒரு ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் இலங்கை மருத்துவ சபையினால அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு பெலரூஸ்ல மருத்துவ பட்ட படிப்பு வந்து ஒரு உயர் தரத்துல இருக்கின்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணமா இருக்கு அதை தவிர இப்ப நாங்க இப்ப இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடி சென்டர் ஒர்க் பண்ற ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் அதாவது பெலராஷியன் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கொஞ்சம் ஃபீஸை பார்க்குற நேரம் அதாவது ஆயிரம் டாலர் வந்து இதுவே இப்போ கோமல் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி விட கூட வேறு அப்போ நான் சொன்ன அந்த சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் ருபீஸோட படித்து முடிக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி வந்து கோமல் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அதே மாதிரி ஒரு எயிட்டீன் நைன்டீன் மில்லியனோட படிச்சு குடி முடிக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி வந்து பெலராஷியன் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி எயிட்டீன் மில்லியனோட படிச்சு முடியும் அப்போ ஒரு இருபது லட்சம் ரூபா வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ இந்த அப்படி அதை தவிர யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க அவ்வளோ யூனிவர்சிட்டியோட இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடிஸ் அதே மாதிரி மலேசியாவில் இருக்க அவ்வளோ அப்படி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸோட அவங்களுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால வேங்கூருக்குள்ளால அப்ளை பண்ணலாம் அதே நேரம் வேறொரு நிறுவனத்துக்குள்ளால ஒரு மாணவர் விண்ணப்பிக்க முயற்பட்டாலும் முயற்சி செய்தாலும் கட்டாயமா இப்படி நான் சொன்ன விஷயங்களை கருத்துல கொண்டு பார்க்க வேணும் அதனை முதல்ல போய் இருக்கிற மாணவர்களோட கதைக்க வேணும் அதே நேரம் அவங்க வெப்சைட்ஸ் பேஜஸ் அதெல்லாம் பார்க்க வேணும் அதெல்லாம் லெஜிட்டா இருக்குதா இல்லாட்டி சும்மா இன்றைக்கு நேற்று செய்த விஷயங்களா இல்லாட்டி வேறு யாருக்கும் ஏதாவது செய்யறதுக்காக செய்த விஷயங்களா அப்படி கட்டாயம் பார்க்க வேணும் பார்த்துட்டு முடிவுக்கு வரலாம் அப்படி வரைக்கும் அப்படி அப்படி நீங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியை தேர்ந்தெடுக்க போறீங்க <laughs> 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 
கடவாசம் உங்களுக்கு தருவாங்களா அதாவது உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமா டைசெக்ஷன் அண்டா லைக் இப்படியான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குமா இதுகளெல்லாம் ஒரு மாணவர் அதாவது உயர்தர பரீட்சை தெரிஞ்ச மாணவருக்கு அந்த நீங்க கடைக்க போற அந்த அவரை விட கூட தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா நீங்க அட்வைஸுக்கு போறீங்க உங்களை விட குறைஞ்சி குறைவா தெரிஞ்சவர் அப்ப நீங்க ஒரு ஏஜென்ட போய் ஒரு விசா ஆபீசர்ட்ட போய் உங்களோட கல்விக்கான ஒரு இதை நீங்க வழிகாட்டுங்கன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப நீங்க யார வழிகாட்டுறதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறீங்கன்றது கட்டாயமான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்ப நாங்க நிறைய பேர் இதுக்குள்ள போயிருக்கிறாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க படிக்கிறாங்க அது நிறைய மாணவர்கள் என்ட்டவன் சொல்றாங்க நிறைய இலங்கை மாணவர்கள் அங்க படிக்கிறாங்க அது ஒரு ரீசன் ஒரு மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஹார்வர்ட்ல ஒரு மெடிக்கல் இலங்கை ஸ்டூடெண்ட் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஹார்வர்ட் ஒரு சரியில்லாத யூனிவர்சிட்டியா அப்ப இதுகள் கட்டாயமா கவனத்துல சொல்ல நிறைய மாணவர்கள் படிக்கிறாங்கன்றது ஒரு ரீசனா இருக்காது அப்படின்னா ஆகக்கூடிய மாணவர்கள் படிச்ச ஒரு நாடு தான் சைனா சில யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு நான் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் நேம் சொல்ல விரும்பல அதே மாதிரி ரஷ்யா இப்ப என்ன நடந்திருக்கு இந்த மாணவர்களுக்கு அப்படி என்றா அப்படி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் படிக்கிற மாணவர்கள் அப்படி போயிருக்காங்கன்னு சொன்னா ஸ்ரீலங்கா இஆர்பி எம் எக்ஸாமினேஷனுக்கான பாசிங் ரேட் என் நியூட்டுக்கு பதினாலு சதவீதம் கண்டிப்பா அப்படியான விஷயங்களை மாணவர்கள் கொஞ்சம் யோசிக்க வேணும் என் தம்பி அண்ணா அவருக்குள்ளால போயிட்டார் அதனால நான் அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த விஷயங்களை கவனத்துல கொண்டு ஒரு சரியான ஒரு என்னட்ட வந்து கதை கேட்க இப்ப நான் இது நான் படிச்சது வந்து லோக்கல் அதே மாதிரி நான் வெளிநாட்டுல போய் படிச்சிருக்கேன் அதுக்கு பெலரூஸ்ல படிச்சிருக்கேன் அதே நேரம் அது இங்கிலீஷ் மீடியமா இல்லையா என்ன மாதிரி படிச்சிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அதே நேரம் நான் படிக்கிற நேரத்துல நூற்றுக்கு நாற்பது சதவீதமா பெலரூஸ் வீக்கப் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில கட்டாயமா இங்கிலீஷ்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா இருக்கு அதே மாதிரி இப்ப இருக்கிற சில யூனிவர்சிட்டிஸ் இங்கிலீஷ்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா இருக்கு இப்ப சாதாரண பெலராஷன் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் கேபிட்டல் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி அண்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் கேபிட்டல் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி அதுக்கான உதாரணங்கள் இருக்கு அதுக்கான அங்க படிக்கிற மாணவர்கள் இருக்காங்க அவங்களோட நீங்க கதைக்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்படியான விஷயங்கள் இருக்கு அதே நேரத்துல திரும்ப வந்து நான் எக்ஸாம் இங்க கொடுத்துருக்கேன் இப்பயும் வைத்தியரா பண்ண இப்ப என்ன மாதிரி ஒரு ஆளோட கதை கேட்க வித்தியாசமாகும் நீங்க திருப்பி ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரோட கதை கேட்க அது ஒரு வித்தியாசமாகவும் தான் இருக்க போகுது அப்ப அதுவே கவனத்துல போகலாம் பெரிய கைடன்ஸ் கன்சல்டன்ஸ் இப்படியான ஆக்கல் யார் என்று எனக்கு தெரியல ஆனா அப்படியான ஆக்கல் வந்து மருத்துவம் சார்ந்த நீங்க ஒரு மருத்துவரா இல்லாதி மருத்துவம் சார்ந்த நிபுணத்துவத்தை பற்றி நீங்க எப்படி ஒரு வழிகாட்டுதலை செய்யலாம் கண்டிப்பா சரியா சோ அது அந்த விஷயங்களை கருத்துல கொண்டு தான் ஒரு மாணவர் ஒரு இடத்துக்கு போய் அந்த நிறுவனத்தை செலக்ட் பண்ணி செய்ய வேணும் அதே நேரத்தில் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடி சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மருத்துவம் துறை சார்ந்த ஆலோசனைகளை வழங்குறது மருத்துவர்களா மட்டும்தான் இருக்கும் கிராண்ட் டிவியில் காஃபி வித் பிரமுகர் சீசன் டூல சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்கிறோம் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் அவர்களுடைய வழிகாட்டல் அதாவது ஒரு வைத்தியத்துறையை தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மாணவர்கள் மாணவிகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொடுக்கணுன்றது தான் இந்த கலந்துரையாடல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக டாக்டர் நாங்கள் எல்லாரும் பார்க்கணும் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும் வெளிநாட்டில் முன்னேற்றங்களை தேடணும்னு நம்ம நம்ம நாட்டு இளைஞர்கள் தேடி ஓடிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வெளிநாட்டில் போய் மருத்துவம் பயில்வதன் மூலமாக அவருடைய எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்க போகுது அதாவது இலங்கையில மருத்துவம் பயில்ற மாணவருக்கும் வெளிநாட்டுல மருத்துவம் பயில்ற மாணவருக்கும் ஒரு வித்தியாசமே இருக்காது இந்த அவர் திரும்ப இலங்கைக்கு வர வேணும் என்று சொன்னா நான் முதல் சொன்ன போது இலங்கை மருத்துவ சபை நான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிருக்கிறேன் அதே நேரம் இலங்கை மருத்துவ சபைக்கு தேவையான மினிமம் ரிசால்ஸோட போயிருக்காருன்னு சொன்னா அவர் இலங்கையில வந்து இஆர்பிஎம் எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் என்று சொல்ற எக்ஸாம் கொடுத்ததுக்கு பிறகு இலங்கையில ஒரு லோக்கல் கவர்மெண்ட் டாக்டராகவே ஒர்க் பண்ணலாம் அதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வெளிநாட்டில் போய் படி வேலை செய்ய வேணும்னு எல்லாருமே ஆசைப்படுறது ஒரு வைத்தியராக கூட வேலை செய்ய வேணும்னு ஆசைப்படுறதுக்கான ரீசன் வந்து ஒன்று வந்து உங்களோட சேலரிஸ் வந்து டாலர்ஸ்லேயோ ஃபாரின் கரன்சியில் இருக்கிறதுனால அதே நேரம் இப்போ எங்களோட கரன்சி ரேட்டோட புட்டு பார்க்குற நேரம் ஒரு மாணவருக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் அப்போ அது அதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அப்போ வெளிநாட்டில் கல்வி கற்ற ஒரு மாணவருக்கு இந்த வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் என்ன பொறுத்தவரை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது யூகே பொறுத்த வரைக்கும் பிளாட்பேண்ட் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது யூஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ் எம்எல்ஏ என்ற ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஐலண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரேஸ் என்ற ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஏ
அவருக்கான எக்ஸ்போஷர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூடவா இருக்கும் என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஆர் எல் எம்பேட் கெப்பாசிட்டியோட படிச்சிருப்பார் சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூடவா இருந்திருக்கலாம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூடவா இருந்திருக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நாங்க படிக்கிற நாடுகள் வந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்குள்ள இருக்கிற நாடுகளோ ஐரோப்பாவில் இருக்கிற கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருக்கலாம் இப்படியான நாடுகளில் படிக்க உங்களுக்கு அந்த வெஸ்டர்ன் மெடிசின் கல்ச்சர் வந்து ஈஸியாக புரிய புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது அவங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல் செட் ஆப்பாக இருக்கலாம் இப்படி அவங்க பேஷண்ட்லேயா இருக்கலாம் இப்படியான விஷயங்கள் அதே நேரம் ஒரு இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் போயிருக்க கூட நீங்கள் ஒரு வெளிநாட்டு மருத்துவ பட்டதாரியம் வைக்க அநேகமாக உங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் அதிகமான அதிகரிச்சு இருக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை இது இருக்கு ஆனால் நிறைய மாணவர்கள் வந்து இலங்கை பாஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கிற நேரம் இலங்கையில் வந்து இஆர்பிஎம் எக்ஸாமை கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இன்டர்ன்ஷிப் செய்ததுக்கு பிறகு அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று நீங்கள் படித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழக அந்த நாட்டில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் இருக்கும் இலங்கையில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் இருக்கும் அப்படி என்றேக்க உங்களுக்கு ஒரு வெளிநாட்டு மருத்துவ வாரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் வெளிநாட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்படியான விஷயங்கள் இப்படியான பெனிஃபிட்ஸ் கட்டாமல் இருக்கும் இலங்கையை பொறுத்த வரையில் சிறப்பான பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது அப்படின்ற முடி நீங்க ஒரு விடயத்தை நாங்கள் முன் வைத்தோம் இலங்கை கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் அது மாத்திரமல்ல பேராதனி பல்கலைக்கழகம் ஆனால் பொதுவாக வந்து மாணவர்கள் வந்து நினைப்பாங்க வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னு இது ஒரு சரியான முடிவா நீங்க பாக்குறீங்களா இல்லை வெளிநாட்டில் போய் படிக்க வேணும் என்று நினைக்கிறது மருத்துவம் படிக்க வேணும் நினைக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து உயர்தர பரீட்சை ஒரு போட்டி பரீட்சை இப்போ இருதர பரீட்சை ஒரு போட்டி பரீட்சை இருக்கிறதன் காரணமாக ஒரு நூற்றுக்கு ரெண்டு சதவீதமான மாணவர்கள் மட்டும்தான் ஒரு மருத்துவ பட்டதாரியா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறான் அந்த போட்டி பரீட்சை அப்ப இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு கேட்க இந்த வைத்தியராக வேணும் என்ற கனவோடு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வேறொரு டிசிஷனுமே எடுக்க முடியாது ஏன்னா நீங்க என்ஜினியரா வேற வேணும்னா இலங்கையில இன்ஜினியரா வரலாம் பிரைவேட்டாகவும் படிக்கலாம் அதே நேரம் பயோ டெக்னாலஜி படிக்கலாம் அதே நேரம் சைக்காலஜி படிக்கலாம் அதே நேரம் ஐடி வேற ஏதாவது ஃபீல்டு எஜுகேஷன் என்ன ஃபீல்டு இருந்தாலும் படிக்கலாம் ஆனால் இலங்கையில் தனியார் மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்கள் அங்கீகரிக்கப்படையு சரி அப்போ இப்படியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஒரு மாணவர் தள்ளப்படைய வேற ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாது கட்டாயமாக நீங்கள் ஒரு வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகத்தை நாட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கு நீங்கள் கட்டாயமாக மருத்துவராக வர வேணும் வந்து நினைச்சா அதே நேரம் இலங்கையிலேயும் டாக்டர் பேஷண்ட் ரேஷியோ வந்து ஒன்றுக்கு கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னா எங்களுக்கு இன்னும் வைத்தியர்கள் எப்படியுமே தேவை அப்படியான ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கிற ஒரு நாட்டில் கட்டாயமாக வெளிநாட்டு மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்களில் போய் இலங்கை மருத்துவ சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் போய் நீங்கள் பயிற்சி பெறுறது பயின்று வாழ்ந்து இலங்கையில் பணி புரிகிறது வேறொரு வித்தியா விடைய வேறொரு வாய்ப்பும் இல்லாததுனால அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்கு தள்ளப்படுறீங்க ஒரு மாணவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயமாக இந்த இருக்க இந்த இப்படியான வசதிகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் ஆனால் சரியான நெறிகாட்டுதலின் வழி வழங்கப்படும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை எவ்வாறு தேர்வு செய்ய வேண்டும் எப்படி ஒரு சிறப்பான வைத்திய துறையை நாங்கள் தேர்வு செய்து படிக்க வேண்டும் அப்படின்ற விடயங்களை நாங்கள் ரொம்ப அழகா டாக்டர் ஹரிபிரசாத் அவர்கள் முன் வச்சிருக்காங்க பெலாரஸ்ல சென்று நீங்கள் படிப்பதற்கான உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதையும் நீங்க சுட்டிக்காட்டியிருக்காங்க இப்போ நீங்க நீங்க படிக்கும் பொழுது நிறைய நாட்டுல இருந்து நிறைய மாணவர்கள் வந்திருப்பாங்க உங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்துல அவர்களுடைய அந்த அவருடைய கலை கலாச்சாரம் அவங்க ஊர்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் கேட்டறியல ஒரு வெளிநாட்டு <laughs> மாணவர்கள் <laughs> 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 இப்போ வந்த மாணவர்கள் அநேகமாக இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க ஆனால் எங்களுடைய இந்தியன் கல்ச்சரை வந்து எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது தெரிஞ்சு கொள்வதுக்கான பெரிய வித்தியாசங்கள் தீபாவளியாக இருக்கலாம் ஹோலியாக இருக்கலாம் தெரிஞ்சு ஆனால் இப்போ நிறைய அடுத்த இந்த பேட்சில் இப்போ ஒன்பது பேர் பத்து பேர் எங்கள் குரூப்பில் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் பத்து பேருமே ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டூடெண்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் பெலரூஸில் இருக்கிற இப்போ பெலராஷியன் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து இப்போ கிராஜுவேட்ஸ் வந்து ஒரு நூற்றி ஒரு கண்ட்ரீஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க எந்த இப்போ கூட ஐம்பத்தி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க இன்டர்நேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ ஐம்பத்தி ஒரு கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து இன்டர்நேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இரு
நீங்க கேட்ட கேள்வியின் படி நிறைய லைக் யூனோ இதுகள் கல்ச்சர் கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இருக்கேல ஆனா என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுன்னு சொன்னா நிறைய மெஜாரிட்டி வந்து ரஷ்யன்ஸ் பில ரஷ்யன் கல்ச்சர் அதுகளை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா இருந்தது அவைண்ட சாப்பாடுகளா இருக்கலாம் அவைண்ட கல்ச்சரல் க்ளோதிங்கா இருக்கலாம் அடுத்தது அவைண்ட ஸ்பீச்சர்ஸ் ட்ராமாஸ் ஆக்ட்ஸ் பலே அடுத்தது மியூசிக் பியானோ அப்படியான நிறைய விஷயங்களை ஓ அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கட்டணமா இருந்தது அதனால பிரச்சனை இல்லை ஆனா சில மாணவர் அதை 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 தான் நான் சொல்றேன் அதாவது ஒரு கேபிட்டல் சிட்டியில இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் அதாவது அவே நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் கட்டாயம் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப ஒரு மாணவருக்கு கேபிட்டல் சிட்டியில இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தா நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணலாம் இது செலக்ட் பண்ணலாம் ஆனா எங்களுக்கு அந்த காட்டத்துல அந்த வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் நாங்க இப்படியான ஒரு யூனிவர் பட் ஐம் நாட் சேங் அது ஒரு கூடாத ஒரு முடிவுன்னு சொல்லி இல்ல பட் பிகாஸ் ஐம் டுடே ஐம் டாக்டர் அதனால பிரச்சனை இல்ல பட் வட் ஐம் சேங் இஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு இருக்க வேணும் சொன்னா சேஃப்டியான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்ல கட்டாயம் ஒரு கேபிட்டல் சிட்டி யூனிவர்சிட்டியை சூஸ் பண்றது அதாவது அதே மாதிரி தான் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் கூட சூப்பர் மெரிட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போறது வந்து கிளாம ஃபேக்கல்டிக்கு தான் முறையும் <laughs> ஸ்காலர்ஷிப் பண்ணு சொல்றது மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிக்கு கட்டாயம் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதமான ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாது உலகத்திலேயே எங்கேயுமே கிடையாது யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட் கனடா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் பண்ண விஷயமே மெடிசினே கிடையாது என்ன சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு சீட்ஸ் இருக்கும் இன்டர்நேஷனலா ஒரு ஆயிரம் அப்ளிகேஷன் வந்துருக்கு அப்ப அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து புலமை பெற சிலண்ட உண்டது வழங்குதுன்னு சொன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்றது யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கான ரீசன் கிடையாது அதனால புலமை பரிசில் இல்ல இப்ப யாராவது சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்லி அது பெரிய போய் அப்படி இல்ல ஆனா இப்ப ஜார்ஜியா ஆமினியா பெலரூஸ் ரஷ்யா அந்த கண்ட்ரீஸ் ஸ்காலர்ஷிப் சில வேல குடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஆனா அதுவும் யூனிவர்சிட்டி எப்படி ஒரு சாதாரணமா ஒரு மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் புலமை பரிசில் வழங்க வேணும்னு சொன்னா முதல் வருஷத்துக்கு வழங்க முடியாது எப்படி வழங்கலாம் நீங்க வந்து சாதா உயர்தர பரீட்சை செய்திருப்பீங்க லோக்கல் இலவஸ் நான் லண்டன் இலவஸ் செய்திருப்பேன் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இந்தியால இருந்து வந்து பிளஸ் டூ செய்திருப்பா இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் எங்கேயாவது இன்னொரு யூனிவர்சிட்டில இருந்து இலவஸ் செய்திருப்பாங்க நாங்க எல்லாரும் உண்டா வரோம் இப்ப யாருக்கு நீங்க புலமை பரிசுல கொடுப்பீங்க அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா முதலாவது தரத்துல அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயர் நீங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு பிறகு ஓவரால் ரேங்கிங் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க பெஸ்டா செய்திருந்தீங்கன்னு சொன்னா செகண்ட் இயருக்கான ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் செகண்ட் இயர்ல பெஸ்டா வார ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேர்ட் இயருக்கான ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் தேர்ட் இயர்ல பெஸ்டா வார ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர்த் இயருக்கான ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அதே நேரம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடி சென்டர்ல அவங்கட ப்ரோசஸிங் சார்ஜஸ்ல இருந்து குறிப்பிட்ட அளவு புலமை பரிசில் உங்களோட ரிசால்ட்ஸுக்கு ஏற்ப ஏற்றபடி வழங்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதாவது ஆறு வருஷத்துக்குமான இது இல்லை ஆறு வருஷத்துக்குமானது வந்து யூனிவர்சிட்டினால கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போவாங்க அதே நேரம் முது முதலாவது வருஷத்துக்கான ஸ்காலர்ஷிப்பை வந்து இப்படியான ஒரு முறையில் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடி சென்டர் உங்களுக்கு தருவாங்க ஒரு அழகான ஒரு பயணம் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நேரம் வந்து மருத்துவம் விடயங்களை மருத்துவம் சார் ரீதியான விடயங்களை நாங்கள் எப்படி தேர்வு செய்ய வேண்டும் எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எப்படி ஒரு எதிர்காலத்தை நாங்கள் திட்டமிட வேண்டும் அப்படி நிறைய விடயங்கள் டாக்டர்கிட்ட நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு பிஸியா இருக்கீங்களே எப்பயாவது உங்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு இருக்க தானே செய்யும் அப்போதானே ஒரு அது ஒரு சந்தோஷம் இல்ல சோ அது எப்படி நீங்க வழிவகுத்துக்கிறீங்க பொழுதுபோக்குன்னு சொல்றது கொஞ்சம் நித்திர கொள்வேன் தெரியாது அதுதான் ஒரு விஷயம் அடுத்தது வந்து ஒரு சீன் ஒரு தீன் ஒண்ணு வளர்த்து வீட்டுல அப்ப அது தட் இஸ் லைக் கொஞ்சம் இன்னும் இல்ல ஒரு ஒன்பது மாசம் தான் கிரே அதே மாதிரி ஒரு குட்டி நாய் ஒண்ணு இருக்கு அப்ப அவரும் இருக்கார் அவரோட பேர் பெலா சோ அவர் வந்து அம்மாவோட இருக்கிறாங்க என்ன ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறதால வச்சிருக்க முடியாது வாங்கிய தாமஸ் எல்லாம் எல்லாம் வாங்கி வந்து பாத்துக்கிறோம் பாத்துக்கிறது மட்டும்தான் ஏன்னா நான் எந்த பிஸி ஷெடியூல் அது அவங்கள பாத்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சோ அப்படியான விஷயங்கள் இருக்கு அடுத்தது நைட்ல நிறைய படம் பார்க்க போவோம் ஸோ இப்போ டைம் இருந்தா ஸோ இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ எல்லா படமும் பார்த்துருவோம் டிய தியேட்டர்ல
டேன் டிவி நேர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு தேங்க்யூ நன்றி ஃபார் டேன் டிவிக்கு அதே நேரத்தில் நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு சமர சமரியாக சொல்ல வேணும் சொன்னால் கட்டாயமாக ஒரு மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தையோ ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை தேர்ந்தெடுக்கிற நேரம் நான் சொன்ன விஷயங்களை கவனத்தில் கொண்டு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை தேர்ந்தெடுங்க அதே நேரம் ஃபோ எக்ஸாம் செய்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் செய்து முடிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இன் ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆல் ஆஃப் யூ எல்லாருக்குமே ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் குட் லக் இவ்வளவு நேரம் அழகாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பயணித்ததற்காக டாக்டர் ஹரிபிரசாத் அவர்கள் டேன் டி சர்வா நன்றிகள் வாழ்த்துக்கொள்ள தேங்க்யூ கவிதா என்ன நேர்களை சந்தோஷமா இருந்தீங்களா நிறைய விஷயங்களை கேட்டு அறிஞ்சீங்களா இதுதான் தேடுதல் அப்படின்னு சொல்லுங்க இதே மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் டேன் டிவில் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கும் வரை விடப்பட்டுக் க